好啊！原来你们还有同伙。火老，你火家对我可不友好啊！放心吧，楚玄一，老夫定给你一个交代。哼，交代？今天你们一个人也休想活着离开火家。就像慎言，不得冒犯你爷爷。我是他爷爷。哎哎反了反了，速速通知二爷爷，我爹他们有敌人来犯。孽畜，一个孽畜！哎，九阳地诀，你到底是什么人？我林峰，速速给老子滚到焚龙潭！这个声音，你你你不会真的是爷爷吧？给老子跪下！哎啊呃呃呃，爷爷，我知错了。何浪，这等大逆不道的子孙，将来定会给火家带来无尽的麻烦。啊，不不，爷爷，我没有认出您来，还请您息怒，放过我。啊啊，父亲，您伤势痊愈了，这真是大喜事，定要好好庆祝一番啊！你还有脸给我庆祝？我的老脸都快被你两个儿子丢尽了。呃，父亲，这到底是发生什么事了？老夫的命是楚神医救的，而他们不但不感激，反而冒犯楚神医，实在可恨。银哥九祥，这到底是怎么回事？呃，是二弟与他们有仇，我并不认识他们。九祥，你给我说实话，你为何要冒犯楚神医？我我，还是我来说吧。华二公子之前在道宝雷阁的拍卖会上，因我拆穿浩远大师真面目之事而失了面子，随后便找了龙鳞血狼想要对付我，结果不料血狼反而被我降服。什么？你这个孽畜，竟然借走龙鳞血狼，想要对楚神医不利？如果当日楚神医出事，那我，我们火家不救，我掌毙了你！哎哎，父亲息怒。九香怎么说？也是你亲孙子，还请您饶他一命。爷爷，我知错了，真的知错了，求求您饶了我吧，我再也不敢了。你还有脸求饶？今天不重罚你，我如何对得起楚神医？哎哎，嗯，哼。火浪，我们还有事，就先走了。陆家的人来了，好强烈的建议啊！陆昆仑不愧是内城天才榜排名第二的超级天才，真是太恐怖了。不过听说前几天陆昆仑吃了大亏，差点被人活生生打死，不知道真假。不可能吧？除了风吹雪，谁人能击败陆昆仑啊？大哥，我说那姓楚的不敢来吧？不，我相信他一定会来的。我家的人来了，英哥兄，九祥怎么没来？哈，九祥重病缠身，如今正在火家治疗。这股气息，风吹雪，已突破到二星五圣境了。陆昆仑，你已不配做我的对手。你，天哪！我记得一年前，风吹雪还未突破到五圣境，一年过后，他竟然踏入二星五圣境了。这等修炼速度，未免太逆天了吧！妖孽，这风吹雪绝对是千年难遇的绝世妖孽。也许在不久的将来。他能屹立神域之巅，还好没有来晚。你终于来了，等我做什么？再让我揍你一顿吗？你，你，我家主，你这是什么意思？楚神医是我火家的恩人，有我火家在，谁都不能伤害他。恩人，姓楚的，我倒想瞧你了
。不过火家能庇护你一时，却庇护不了你一世。进入紫薇山，我看谁还能救你。陆昆仑，我能揍你一次，就能揍你第二次。时间差不多了，开启传送阵吧。也好。飞山开启时间为一个月，按以往规矩，年龄不满五十，拥有紫金令者可进入山中争夺百枚万灵令。得到万灵令，并于一个月后带出紫薇山者，拥有进入万灵谷修炼资格。我在紫薇山等你。怎么了，飞舞？我没事，我们速速进入紫薇山吧。以飞舞的实力，应该没什么问题。先去找万灵令吧。好多毒虫，不知这谷中有万灵令吗？啊，这是一株药王级别的血参，好东西啊！时空领域，这样。出来！啊，不好，有危险。热爱正在热播。